Ich sehe einfach eine Stärke darin, dass man es aufteilt, also dieses, die Grundlagen lernen, das Vorbereiten daheim und das Vertiefende eben gemeinsam. Das hat eigentlich sehr geholfen, da einfach nochmal einen Schritt weiter zu gehen und das Ganze vielleicht etwas langfristig anzulegen. Mein Name ist Peter Wellmann. Ich bin an der Uni Erlangen-Nürnberg als Professor tätig im Bereich Werkstoffe der Elektrotechnik. Das ist mein Fachgebiet und Forschungsgebiet und ähm, da lehre ich auch diverse Kurse im Bachelor- und Masterstudium. Und äh, ich habe Ihnen heute ähm, ein paar Dinge mitgebracht, die mich in meiner Lehrveranstaltung immer wieder begleiten. Zum einen eine Halbleiterscheibe, das ist hier das Material Silizium zum Kapit, das wir in der Leistungselektronik neuerdings nutzen und wird zum Beispiel in Elektrofahrzeugen eingesetzt. Das zweite ist eine Streaming-Kamera, die steht repräsentativ dafür, dass ich in den Videostudio vom Rechenzentrum der Uni meine Lehrveranstaltungen aufgenommen habe und ja einfach so ein professionelles Umfeld hilft, wenn man ein Flip Classroom Konzept entwickelt. Das Flip Classroom Konzept bei mir besteht zum einen in der Online-Phase aus Vorlesungsvideos, die abgestimmt sind mit dem Lehrbuch von mir, was den Studenten zur Verfügung steht, und dann einem elektronischen Tutorium, in dem man Fragen passend zu den Kapiteln, die durchgenommen wurden, beantworten kann. Und in der Präsenzphase, was wir immer Live-Discussion nennen, da haben wir drei Elemente. Einen Eingangstest, den wir kickoff poll nennen. Da werden ein paar Fragen aus dem Tutorium nochmal gestellt, um zu sehen, wo stehen die Studierenden. Dann ein großer Teil, wo wir etwas Neues aus Forschung und Entwicklung betrachten. Dort vertiefen wir die Grundlagen, die wir gelernt haben, an einem praktischen Beispiel. Und das Ganze hat am Ende nochmal so eine kleine Einheit mit der Übung, wo die Studenten in einer kleinen Gruppenarbeit eine einfache Frage zum Vorlesungsstoff nochmal beantworten können, nochmal etwas üben können. Das Ganze begann eigentlich so, dass ich vom Institut für Lerninnovation darauf hingewiesen wurde, es gäbe die Möglichkeiten, Klausuren elektronisch zu realisieren, also am Computer, nicht mehr schriftlich. Und das hat mich begeistert. Das habe ich dann im Rahmen eines Projektes von der Virtuellen Hochschule Bayern, VHB, mit finanzieller Unterstützung dann in meinem Team umgesetzt. Das ist ungefähr jetzt acht bis zehn Jahre her. Und seitdem sind wir schon so ein bisschen... Ja, hybrid kann man sagen, unterwegs. Und ähm, ich hatte schon längere Zeit vor, das weiter auszudehnen mit einem Lehrbuch und dann eben die Grundlagen eher schon mal daheim vorbereiten zu lassen, damit wir in der Vorlesung dann mehr Neues aus so einer Forschung und Entwicklung besprechen können. Das hat sich eigentlich immer verzögert, verzögert. Ich war vielleicht auch nicht mutig genug, gleich die ganzen Videos aufzunehmen. Und ähm, ja, mit Corona-Zeit war es dann so, dass man ja auch gezwungen war, manches umzusetzen und dann dachte ich mir, jetzt machst du es gleich richtig, was du eh schon vorhattest. Und ähm, schön war, dass wir jetzt ähm, auch die Möglichkeiten hatten, hier an der Uni Erlangen im Rahmen eines Inkult-Projektes, so heißt der Name, äh, geleitet vom Institut für Lerninnovation, ähm, Flip Classroom jetzt systematisch ähm, einzuführen, Unterstützung zu bekommen. Das hat eigentlich sehr geholfen, da einfach nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Das, äh, Ganze vielleicht etwas langfristig anzulegen. In der Online-Phase habe ich die Studierenden mit drei Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal, unterstützt. Zum einen gibt es Vorlesungsvideos von allen meinen Lehrinhalten. Die orientieren sich an meinem Lehrbuch, was die Studenten parallel nutzen können. Und zu jedem Kapitel gibt es meistens drei Videos, eins zu den Grundlagen des Materials. Ein Video, wo die Herstellung beschrieben wird und ein Video, das dann so auf die Anwendungen eingeht. Und dann können die Studenten noch so als ein dritter Pfeiler ein elektronisches Tutorium durchführen. Da kann man dann in jedem Kapitel so typische Klausuraufgaben üben und aus diesem Fragenpool speist sich dann später auch die echte elektronische Klausur als Abschlussprüfung. Die die Präsenzphase sah immer so aus, dass wir am Anfang mit einer kleinen Fragerunde begonnen haben. Ich habe das Kick-Off-Poll genannt, eben zum Start, also Fragen aus dem E-Tutorium, die man eben schon in der Daheimphase, in der Online-Phase bearbeiten konnte. 
Und da wurden ja gerade die Grundlagen gefragt, die man ja auch in der Online-Phase dann schon mal selbst durchgenommen hat, anhand der Videos, anhand des Lehrbuchs dann das Ganze noch vertiefen konnte. Im zweiten Hauptteil haben wir dann diese gelernten Grundlagen anhand von konkreten Beispielen vertieft. Und dann am Ende von der Vorlesung, zu so den letzten zehn Minuten, kommt typischerweise eine kurze Aufgabe. Meistens wird was gerechnet und da kann man die Grundlagen anwenden, die daheim und auch in der Vorlesung gelernt wurden oder nochmal vertieft wurden. Das Ergebnis wird dann gemeinsam über so eine Umfrage dann auch in StudOn wieder abgefragt. Und das Schöne ist, man kann dann so kumulativ über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ergebnis sehen und kann gleich erkennen, ähm, haben die meisten es verstanden oder muss man noch was erklären, vielleicht auch die nächste Woche oder in zwei Wochen dann nochmal was äh, besprechen. So lief äh, die Live-Veranstaltung ab. In der Online-Phase war eigentlich das Hauptwerkzeug, das elektronische Tutorium durchzuführen. Und ähm, da ist die Absprache mit den Studierenden, wenn man das regelmäßig begleitend zur Vorlesung durchführt, dann kann man sich dadurch einen Bonus für die Abschlussklausur erarbeiten. Und das wurde sehr rege wahrgenommen. Das hat sehr gut geklappt. Und ähm, in der Live-Veranstaltung sind eigentlich drei Elemente, die man dann nennen kann. Das eine ist natürlich dieser kickoff poll weil da hat man ja sofort gesehen, welche Dinge wurden noch nicht verstanden. Bei welchen Dingen, wenn jetzt Wissen abgefragt wurde, hat man vielleicht keine Lust gehabt, sich das genauer anzusehen. Und ich konnte darauf hinweisen, das ist aber sehr wichtig, das müssen Sie sich merken. Also an der Stelle hat es gut funktioniert. Es war auch so, dass Studierende dann teilweise nochmal nachgefragt haben, wie ist das jetzt im Detail. Das war sehr gut. In der Hauptphase, als wir die Grundlagen an Beispielen vertieft haben, da war es das so, dass die Studierenden schon immer wieder Rückfragen gestellt haben. Obwohl die Vorlesung jetzt eher zu den Größeren gehört, so von den Lehrveranstaltungen, sind die Studenten in der Regel schon mutig, dann sich auch mal zu melden. Nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Und dann die letzte Möglichkeit, dann wirklich so in Interaktion zu treten, war diese kurze Übung zum Schluss jeder Lehrveranstaltung. Da konnten halt auch gerade Nachbarinnen und Nachbarn miteinander zusammenarbeiten. Ich habe auch ermutigt, dass man sich zusammentun soll, wenn man zusammentun kann, wenn man möchte. Man muss nicht, aber man kann, um dann einfach gemeinsam das Problem zu beantworten. In diesem Flip Classroom Konzept ist der Nachweis für die erbrachte Leistung was die Note angeht, jetzt erst einmal gleich geblieben. Wir haben die identische elektronische Klausur geschrieben, wie auch schon die vielen Jahre davor. Das hat sich nicht geändert. Der einzige Unterschied ist, dass diejenigen, die eben in diesem E-Tutorium begleiten, zur Online-Phase immer regelmäßig mitgemacht haben, in sechs von acht Zyklen musste man teilgenommen haben, und zwar in time, nicht erst äh, dann am Ende vom Semester. Ähm, wer das so getan hat, das war die überwiegende Mehrheit, der hat einen Bonus erhalten für die Klausur. Die Rückmeldung zu diesem Flip Classroom Konzept war jetzt dieses Semester, aber auch schon ein paar Semester vorher in anderen Kursen sehr positiv. Auch schon in früheren Jahren war es so, dass äh, meine Lehrveranstaltungen in der Regel sehr gut bewertet worden sind. Und ähm, dann hatte ich natürlich zum Teil schon Bedenken, wenn es jetzt was umstellt, wie wird das wohl ankommen? Und ähm, das hat sich aber jetzt nicht als negativ äh, bewahrheitet, oder, sondern das ist eigentlich ähm, auf gleichbleibendem Niveau geblieben. Und eine Überraschung war aber doch dabei. In meiner Erfahrung war immer so im ersten Semester im Bachelorstudium, da äh, kennen die Studierenden das Unileben noch nicht. Und das hohe Tempo, mit dem man ja vorgeht, äh, das ist ungewohnt. Und sie sind viel kritischer in der Art und Weise, wie sie Lehrveranstaltungen bewerten oder bewerten einfach schlechter als ein paar Semester später, wenn sie den Alltag schon kennen. So hatte ich dann oft festgestellt, obwohl ich im ersten Semester mich genau gleich angestrengt hatte oder das so vom Verlauf der Vorlesung ziemlich identisch wie im fünften Semester war, dass aber die Evaluation etwas schlechter war. In einem Fall gut, im anderen Fall sehr gut. Also es war leicht unterschiedlich. Und jetzt beim Flip Classroom war es aber so, dass die Studenten im ersten Semester das von Anfang an total positiv aufgenommen hatten, besser bewertet haben als die im fünften Semester, die schon vielleicht einen anderen Alltag kennen und sich auch ein bisschen umstellen mussten. Also als Fazit möchte ich sagen, dass ich das nicht mehr ändern möchte. Also ich möchte eigentlich meine Lehrveranstaltungen alle beim Flip Classroom Konzept lassen. 
sind jetzt äh, fünf Lehrveranstaltungen, die ich insgesamt habe. Ich sehe einfach eine Stärke darin, äh, dass man es das aufteilt, also dieses, äh, die Grundlagen lernen, das Vorbereiten daheim und äh, das Vertiefende eben gemeinsam. Weil beim Vertiefenden kommt man gerade weiter und dass da die Studierenden den Dozenten vor sich haben, mit dem sprechen können, das halte ich für einen guten Ansatz. Ich denke auch, dass es lebendiger ist, während ich jetzt äh, so die klassische Vorlesung, ähm, die kann schon vielleicht ein bisschen trockener sein, ähm, denke ich, dass das andere lebendiger ist in dieser Flip Classroom Variante. Wenn jemand mit Flip Classroom einsteigen möchte, würde ich folgende Tipps geben. Zum einen, wenn Vorlesungsvideos erstellt werden, würde ich auf jeden Fall mit einem Profi zusammenarbeiten. Ich war im Videostudio vom Rechenzentrum der Uni Erlangen, Nürnberg. Und ähm, da werden einfach die Videos professionell aufgenommen. Man kann sich auf die Inhalte konzentrieren. Das ist besser, als selbst äh, daheim irgendwie äh, mit der Webcam zu arbeiten. Dann, so trivial es klingt, aber es ist gut, wenn man sich vorüberlegt, ähm, welche Übungen sollen wirklich in den Videos schon mal gezeigt werden. Was ist notwendig, um den Vorlesungsstoff zu erklären, damit er daheim in der Online-Phase äh, eben bereitet werden kann? Oder welche Übungen sollten doch lieber erstmal ausgeklammert werden und in die Präsenzphase geschoben werden. Das dritte, am Anfang einer Präsenzphase habe ich es als sehr wertvoll äh, erfahren, äh, mit einer Umfrage zu starten. Wir haben das Kickoff poll genannt. Ähm, die Studenten sehen selber, wo sie stehen. Gleichzeitig als Dozent äh, sehe ich, was gut verstanden worden ist, wo noch Fragen sind, ähm, wo man eine Ermutigung aussprechen kann oder ein mahnendes Wort. Ähm, dafür habe ich das als sehr wertvoll Angesehen. Was ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wenn man zu Flip Classroom übergeht, zumindest in meinem Fall, man muss ein bisschen von der Stoffmenge etwas herausnehmen, ähm, aber den Stoff dann mehr vertiefen. Wenn dieser sogenannte Workload für die Studierenden gleich bleiben soll über ein Semester hinweg und sie schon im, im laufenden Semester in der Vorlesungszeit die Online-Phase haben und dann auch die Live-, äh, die Präsenzphase, dann ähm, ist das sehr intensiv. Und das kann man jetzt nicht bei jeder Lehrveranstaltung so durchführen, das wäre dann zu viel. Und deswegen denke ich, ähm, muss man da etwas Stoff wegnehmen, weniger Stoff, aber dafür tiefer diskutieren. Bei mir konkret sieht es jetzt so aus, dass ich die Live-Veranstaltung alle zwei Wochen anbiete, als Doppelstunde. Und ähm, in der Zeit dazwischen, da können die Studierenden die Videos ansehen und dann das E-Tutorium beantworten. Dadurch ist der Stundenplan schon mal etwas entzerrt. Die Zeit dazwischen praktisch, wenn keine Live-Veranstaltung ist, habe ich auch dazu genutzt, zum Beispiel die Vertiefungsangebote in der Live-Veranstaltung einfach ähm, nochmal ganz neu zu gestalten. Oder ähm, auch die Videos werden in regelmäßigen Abständen inzwischen auch überarbeitet. Nach zwei, drei Jahren muss dann doch etwas ähm, abgedatet werden. Und ähm, auf die Art und Weise, dass ich auf der einen Seite eben den ähm, den Vorlesungsstoff etwas äh, abgespeckt habe, ähm, den Rhythmus etwas gestreckt habe, also nur zwei, alle zwei Wochen live. Ähm, dadurch glaube ich, dass es für die Studierenden jetzt ein gutes Konzept geworden ist. In dem äh, Flip Classroom habe ich noch ein paar Dinge vor in der Zukunft. Ähm, die, einfach, äh, die einfachsten Dinge sind einfach Optimierungen aus dem was dieses Jahr jetzt dieses Semester durchgeführt wurde, wo ich gemerkt habe, manche Themen passen sehr gut, andere Themen kann ich noch ein bisschen besser anpassen, gerade in der Live-Veranstaltung. Was Größeres ändern möchte ich in der Art und Weise, wie wir prüfen, nämlich die Prüfung von einer großen Abschlussklausur in kleinen Schritten praktisch durchzuführen, sozusagen begleitend zum Lernprozess auch den Bewertungsprozess durchführen. So möchte ich es eigentlich ausdrücken. Es wäre auch so, dass man am Ende von der Vorlesungszeit auch mit dieser Lehrveranstaltung, mit dem Modul fertig ist, die Klausur würde einfach wegfallen. In Zukunft wollen wir es aber so machen, dass es erst einmal die Option gibt, dass man wählen kann. Also man kann die alte Klausur klassisch wählen oder man kann in dem neuen Konzept mitmachen, sodass die Studenten äh, erstmal eine Wahl haben.